আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বেস্ট ইজি সলিউশন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো অনুশীলন বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় বায়ু দূষণের আজ আলোচনা করব সপ্তম ও অষ্টম সেশন নিয়ে এই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই এই ভিডিওতে কিভাবে ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হয় তা জানব সেখান থেকে দেখে নিতে পারো বায়ু দূষণের অনুশীলন বইয়ের উনত্রিশ পৃষ্ঠা বায়ু দূষণ বায়ু দূষণের আজকে দেখব আমরা সপ্তম ও অষ্টম সেশন নিয়ে যথারীতি দলে বসে এই বিষয়গুলো তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে পড়ে নাও এক একটা অংশ পড়ার পরে শিক্ষক সহ ক্লাসের বাকিদের সাথে আলোচনা করো এক একটা অংশ পড়ার পরে কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে শিক্ষকের সহায়তা নাও এবার কাজ হচ্ছে মৌলের পরমাণু ইলেকট্রন বিন্যাস বের করা তোমাদের প্রত্যেক দলকে দলের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী কয়েকটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা জেনে এর পরমাণু ইলেকট্রন বিন্যাস বের করতে হবে অর্থাৎ আমাদের কি করতে হবে ইলেকট্রন বিন্যাস বের করতে হবে যেমন পাঁচজন সদস্যের দল হলে পাঁচটি মৌল নিয়ে কাজ করবে এবং প্রত্যেক সদস্য অন্তত একটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস বের করবে তার আমাদের এখন কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে পাঁচটি মৌল নিয়ে কি তার ইলেকট্রন বিন্যাস করা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের অনুসন্ধানী বইয়ের আটানব্বই পৃষ্ঠায় একটি পর্যায় সারণি দেওয়া আছে এটাকে বলা হয় পর্যায় সারণি আধুনিক পর্যায় সারণি এই আধুনিক পর্যায় সারণি দেখো এখানে লেখা আছে হাইড্রোজেন পটাসে থিয়াম বেরিলিয়াম সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি প্রথম বিশটি মৌল নিয়ে একটি ইলেকট্রন বিন্যাস করেছি তোমার যে কোনো পাঁচটি তুমি এখান থেকে নিতে পারো ইলেকট্রন বিন্যাস কিভাবে করতে হয় এটা একেবারে সহজ নিয়ম আমরা এই এই ভিডিওতেই আমরা সেটা দেখিয়ে দিব এখানে আমি হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম ব্রোন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ক্লোরিন আর্গন পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম আমি এখানে ইলেকট্রিক বিন্যাসগুলো করে দিছি তাদের ইলেকট্রনিক বিন্যাসগুলো প্রয়োজন তোমরা এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে লিখে নিতে পারো এখানে আমি বাংলা উচ্চারণ সহ লিখে দিছি বাংলা লিখে নিতে পারো এখানে আমি বাংলা উচ্চারণ সহ লিখে দিছি এবং এই ইলেকট্রিক বিন্যাসগুলো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইলেকট্রিক বিন্যাস দুইভাবে করা যায় ইলেকট্রিক বিন্যাস ইলেকট্রিক বিন্যাস দুইভাবে করা যায় ইলেকট্রিক বিন্যাস অরবিটাল বিন্যাস এরপরে কি আছে পি অর্থাৎ এই উল্টা দিকে থাকবো পি থেকে এস এর দিকে যাবো তাহলে পি এস পি এস দুইবার লিখবো পি এস পি এস পি এস পি এস দুইবার লিখলাম এবার হচ্ছে পরেটা কি আছে ডি ডিপিএস আরেকবার লিখবো হচ্ছে ডিপিএস দুইবার লিখতে হবে ডিপিএস এরপর কি আছে লাস্টে এফ তাহলে এফ থেকে আমি উল্টা যাবো এফ ডিপিএস এফ ডিপিএস তাহলে ডিপিএস ডিপিএস এবং ডিপিএস দুইবার দিব এবার দেখো তাহলে আমরা এস লিখলাম দুইবার পিএস পিএস লিখলাম দুইবার ডিপিএস ডিপিএস লিখলাম দুইবার এফ ডিপিএস এফ ডিপিএস কতবার করে লিখলাম দুইবার করে লিখলাম এবার আমাদের এখানে ইলেকট্রন হচ্ছে দুইটি থাকে এবং পি অরবিটালে সে ইলেকট্রন যায় হচ্ছে ছয়টি ডি অরবিটালে ইলেকট্রন যায় হচ্ছে দশটি এফ অরবিটালে ইলেকট্রন যায় হচ্ছে চোদ্দোটি তাহলে আমাদের এসে জায়গায় কী আছে টু আছে আচ্ছা এসে জায়গায় টু আছে এবার এর যেহেতু প্রথম এর যেহেতু প্রথম অবস্থান আছে এটা এক নম্বরে এটা কি দুই নম্বর এটা কি তিন নম্বর এটা কি চার নম্বর যেহেতু এস প্রথম তাহলে আমরা প্রথম ওয়ান থেকে শুরু করব যে প্রথমটা কি ওয়ান প্রথম দিলাম কি ওয়ান তারপর হচ্ছে টু তারপরে থ্রি এস কোথায় আছে এখানে হবে থ্রি পরে এসটা কী হবে ফোর পরে এস কোথায় আছে এখানে এখানে হবে ফাইভ পরে এস কোথায় আছে এটা হবে সিক্স পরে এস কোথায় আছে এখানে হবে সেভেন পরে এস কোথায় আছে লাস্টে আছে লাস্টে এখানে কী হবে এইট এভাবে আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর করলাম এবার হচ্ছে পি এর পি তাহলে পি কত নাম্বার আছে দুই নাম্বার আছে তাহলে দুই থেকে শুরু হবে প্রথম পি কোথায় এখানে তাহলে এখানে হবে কি টু তাহলে প্রথম কত হবে টু তারপরে পি কী হবে থ্রি তারপরে পি হচ্ছে হবে কত ফোর তারপরে পি হচ্ছে হবে ফাইভ এরপরে পি হচ্ছে সিক্স এরপরে হচ্ছে সেভেন পি শেষ এবার দেখো এবার দেখো ডি ডি কত নাম্বার আছে তিন নাম্বার আছে তাহলে ডি তিন থেকে শুরু হবে অর্থাৎ থ্রি থেকে শুরু হবে ডি থ্রি থেকে শুরু হলো থ্রি তারপর হচ্ছে ফোর 
তারপর হচ্ছে ফাইভ তারপর হচ্ছে সিক্স আচ্ছা এরপর দেখো কি আছে এফ এরপর আছে এফ এফ কত নাম্বার আছে চার নাম্বার তা চার নাম্বার থেকে শুরু হবে এফ 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 এ যেখানে আছে এফ এরপর হচ্ছে এফ ফোর দিলাম তারপর এখানে কথা হবে ফাইভ অর্থাৎ চার নাম্বার ছিল চার নাম্বার থেকে শুরু হলো চার তারপর হচ্ছে পাঁচ এই হয়ে গেল দেখো ফোর এসে পরে কিন্তু ফোর পি আসে নাই আসছে কি থ্রি ডি কি আসলো থ্রি ডি আসলো আবার ফোর পি ফোর পি পর কি আসলো ফাইভ এস এই ফাইভ এসে এসে পর কি ফাইভ পি আসার কথা কিন্তু আসলো আসলো কি ফাইভ আসলো ফোর ডি সব ফোর ডি ফাইভ পি সিক্স এক্স ফোর এফ থ্রি ফাইভ ডি সিক্স পি সেভেন এস এটা তো আসলো ফোর ডি সব ফোর ডি ফাইভ পি ফোর এফ ফাইভ ডি সিক্স পি সেভেন এস এটা তো আমাদের মুখস্থ করা দরকার নেই এটা আসলে ইলেকট্রনিক বিন্যাস করতে করতে এটা আসলে হয়ে যায় জাস্ট এই প্রথম প্রাথমিক আমাদের এই ফাইভ এস অর্থাৎ এই ফাইভ এস পর্যন্ত আমরা ফাইভ এস পর্যন্ত মনে রাখলে আমাদের জন্য এনাফ এর বেশি আসলে লাগে না ওয়ান এস ওয়ান এসের পর টু এস টু এসের পর টু পি টু পির পর আছে থ্রি এস থ্রি এসের পর থ্রি বি এভাবে সাজাতে হয় এই সিস্টেমটা এরকম আর একটি নিয়ম আছে সেই নিয়মটা আমরা এখন দেখব তোমাদের যে নিয়মটা ভালো লাগে তোমরা সেটাই সেটি ফলো করবা এরপর দেখি প্রথম কি আছে ওয়ান এস তাহলে প্রথম হবে ওয়ান এস তারপরে দেখো আবার কোথা থেকে শুরু হলো এই টু থেকে শুরু হলো টু এস এরপর থেকে টু পি আছে টু পি পর আছে কি থ্রি এস টু পি থ্রি এস এই টু পি থ্রি এস এরপর দেখো কী আছে এখানে থ্রি পি ফোর এস এই থ্রি পি ফোর এস এরপর এখান থেকে দেখো আমি যদি শুরু করি থ্রি ডি ফোর পি ফাইভ এস থ্রি ডি ফোর পি ফাইভ এস এরপর থেকে আমি এখান থেকে যদি শুরু করি ফোর ডি ফাইভ পি সিক্স এস ফোর ডি ফাইভ পি সিক্স এস ফাইভ এসের পর আসলে আমাদের আপাতত লাগবে না এটা মনে রাখতে হবে তাহলে এই দুইটি নিয়ম এই দুইটি নিয়মে যেটি সহজ মনে হয় তোমরা মনে রাখবা প্রথম কী হবে ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি পি ফোর এস থ্রি ডি ফোর পি ফাইভ এস এরকম কষ্ট করে লাগবে না জাস্ট ইলেকট্রিক বিন্যাস করতে করতে কি আমাদের হয়ে যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার দেখো আমরা ইলেকট্রিক বিন্যাস কীভাবে করলাম এখন দেখো নাইট্রোজেন প্রথম কী হবে ওয়ান এস মনে আসে তো তারপর কী হবে টু এস তারপর টু পি তারপর কী হবে থ্রি এস তারপর কী হবে থ্রি পি এভাবে এবার দেখো এখানে যেহেতু নাইট্রোজেন ইলেকট্রিক কয়টা সাতটা তাহলে এখানে এসে যাবে কয়টা দুইটা পরে এস অরবিটালে কয়টা যায় এস অরবিটালে যায় হচ্ছে দুইটি এবং পি অরবিটালে যায় হচ্ছে ছয়টি এবং ডি অরবিটালে যায় হচ্ছে কত দশটি তাহলে প্রথম এস অরবিটালে দুইটি গেল পরে গেল দুইটি তাহলে দুই আর দুই কত হলো চার এখানে আসে মোট সাত তাহলে আর থাকে কত তিন তাহলে পৃথিবী যেহেতু সর্বোচ্চ ছয়টা যাবে তাহলে এখানে পৃথিবী করা তিনটা দিলে কি আমাদের হয়ে গেল তাহলে তিনটা দিলাম এ মোট সাতটা একইভাবে সবাই দেখো সোডিয়াম সোডিয়াম কত এগারো তাহলে প্রথম এসে গেলো কয়টা দুইটা পরে এসে কয়টা দুইটা দুইটা চারটা গেল আর থাকে কয়টা এপর দেখো যেহেতু পিওর বিটালে সর্বোচ্চ দু ছটা যায় তাহলে আমরা এখানে ছয়টা দিয়ে দিলাম তাহলে ছয় আর চার কত হলো দশ আর থাকে কয়টা একটা তাহলে টু পির পরে কত কী আসে টু পির পর আসে থ্রি এস তাহলে থ্রি এসে কটা দিবা একটা দিয়ে দিবা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বোঝা সুবিধা তো আরেকটি আপনার করে দিই ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম এখন তো বিশ তাহলে প্রথম কী হবে ওয়ান এস টু এস টু পি এভাবে লিখবা দেখার পরে ওয়ান এসে তো দুইটা পরে টু এসে দুইটা পরে পিতে কত ছয়টা তাহলে দুই দুই চার আর ছয় দশ আরও থাকে দশটা এরপরে থ্রি এস আসে থ্রি পি এই থ্রি এসে দুইটা আর এখানে থ্রি পি দিলাম ছয়টা কারণ পি অরবিটালে কটা যায় ছয়টা যায় সর্বোচ্চ দিতে পারবা তাহলে ছয় আর এখানে দুই আট আট আর দশ কথা আঠারো আর থাকে দুইটা থ্রি পরে পর কি আসে ফোর এস ফোর এসে কটা যাবে বাকি আর থাকে দুইটা এই দুইটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে এই মোট হয়ে গেল বিশটা তাহলে এস অরবিটালে তোমরা দিতে পারবা দুইটা পি অরবিটালে দিতে পারবা হচ্ছে ছয়টা এবং ডি অরবিটালে দিতে পারবো কয়টা দশটা এভাবে আমাদের ইলেকট্রিক বিন্যাসগুলো আমরা করেছি ঠিক আমার এরকম মতো তোমাদের অনুসন্ধানী বইতে একটি চার্ট দেওয়া আছে তোমাদের অনুসন্ধানী বইয়ের অষ্টা অষ্টাশি বিশটায় এরকম একটি অরবিটালে শক্তি ক্রম দেওয়া আছে অর্থাৎ প্রথম কী হবে প্রথম হবে হচ্ছে ওয়ান এস ওয়ান এসের পর কি টু এস টু এসের পরে থ্রি পি থ্রি পি ফোর এস থ্রি এস থ্রি এসের পর কত থ্রি পি তারপর ফোর এস ফোর পির পরে হচ্ছে আবার ফোর এসের পর আবার থ্রি ডি ফোর পি ফাইভ এস এভাবে তোমরা দেখে নেবে এভাবে সাজাবে এবং এস অরবিটাল কটে যাবে এস অরবিটাল যাবে হচ্ছে দুইটা আর পি অরবিটাল যাবে হচ্ছে ছয়টা এবং ডি অরবিটাল যাবে কটা আছে দশটা পরবর্তীতে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে 
আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপর বলছে ইলেকট্রন বিন্যাস বের করা শেষ হ্যাঁ আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাস বের করা শেষ হয়ে গেল কোন শক্তি স্তরের কোন উপ স্তরের ইলেকট্রন কিভাবে বিন্যস্ত থাকবে তা কি দেখাতে পেরেছো দলের প্রত্যেক মৌলে ইলেকট্রন বিন্যাস নিজেরা যাচাই করে দেখো ঠিক আছে কিনা প্রয়োজনে ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতি আরেকবার দেখে নাও তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাসের কিছু নীতি আছে সেই নীতিগুলো আমরা এখন দেখি অনুসন্ধানী বইয়ের তেরাশি পৃষ্ঠায় গেলে এই পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে দেখতে পাবে তোমাদের আগেই বলা হয়েছে সেই জন্য কোয়ান্টম মেক মেকানিক্সের সাহায্য নিতে হয়েছিল তোম তোমরা যারা বড় হয়ে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবে তারা সেই রহস্যময় জগতে উঁকি দিয়ে পুরো বিষয়টি সামগ্রিক এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে তোমরা যারা বড় হয়ে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবে তারা সেই রহস্যময় জগতে উঁকি দিয়ে পুরো বিষয়টি সামগ্রিক এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে কিন্তু এখন নিয়মগুলো কিভাবে এসেছে তা জেনে শুধু ব্যবহার করে পরমাণুতে ইলেকট্রন কিভাবে বিন্যাস হয় সেটি জানতে পারো পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়মসমূহ সম্পর্কে তোমরা আগের শ্রেণীতে কিছুটা ধারণা পেয়েছো তোমরা জানো যে বরের পরমাণু মডেল পরমাণু যে শক্তি স্তরের কথা বলা হয়েছে তাকে প্রধান শক্তি স্তর বলে এবং একে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় প্রত্যেক প্রধান শক্তি স্তরের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হলো টু এন স্কোয়ার এই কথাটা খুব ভালোভাবে তোমরা মনে রাখো কি বলছে ধারণ ক্ষমতা করতো প্রত্যেকটি মানে শক্তি স্তরে মানে কক্ষপথে এই কক্ষপথে কি পরিমাণ ইলেকট্রন ধারণ করতে পারে টু এন স্কোয়ার টু এন স্কোয়ার এটাই আর তোমরা বাকি এগুলো পড়ে নিবে এখানে মূল সূত্রটা আমরা পেয়ে গেছি তাহলে টু এন স্কোয়ার করে কী করে কি যাবে পরমাণু মডেল অনুযায়ী হচ্ছে আমরা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তরে প্রতিটি শক্তি স্তরে কি টু এন স্কোয়ার সমকক্ষ করে কি ইলেকট্রন ধারণ করে টু এন স্কোয়ার এমন প্রথম কক্ষপথের কথা যদি বলি তাহলে এন সমাজ যদি ওয়ান ধরি তাহলে টু ইন্টু ওয়ান ওয়ান মানে প্রথম কক্ষপথ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে টু ওয়ান স্কোয়ার করলে ওয়ান হয় ইকুয়াল টু তাহলে প্রথম কক্ষপথে কটি ইলেকট্রন যায় দুইটি ইলেকট্রন যায় তাহলে প্রথম কক্ষপথে কটি ইলেকশন যাবে দুইটি অর্থাৎ আমি এখানে ধরো দুইটা ইলেকশন দিলাম আর এখানে ধরো দুইটা ইলেকশন দিলাম অর্থাৎ দুইটা ইলেকশন যায় পরে যদি আমি দিতে নাম কক্ষপথে কটা ইলেকশন ধরবে এটা যদি আমরা বের করি তাহলে এনে বলতে যদি আমি টু বসা দিই তাহলে উত্তরটা হয়ে যায় অর্থাৎ অর্থাৎ টু এন স্কোয়ার সমান হচ্ছে যদি দ্বিতীয় কক্ষপথ এনে বলতে আমি কি বসাবো টু বসাবো তাহলে টু স্কোয়ার ইকাল টু হচ্ছে টু ইন্টু দুই দোকানে চার ইকাল টু হয়তো কত আট অর্থাৎ পর ইলেকট্রন পরের কক্ষপথে কটা ইলেকশন যাবে আটটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তাহলে প্রথম গেলে কটা দুইটা পরে গেলে কয়টা আটটা এভাবে পরে যদি আমি পরের সংখ্যা যদি আমি নেই তিনটা যদি কক্ষপথ নেই যেমন দেখো এখানে কয়টা গেছে দুইটা গেছে এখানে গেছে হচ্ছে দুইটা পরে এখানে কয়টা গেল আটটা তাহলে এখানে কয়টা হবে এখানে কয়টা হবে কত নাম্বার কক্ষপথ এক দুই তিন নাম্বার কক্ষপথ তাহলে এনে প্রথমে যদি থ্রি বসাই তাহলে টু এন স্কোয়ার ইকাল টু যদি আমি থ্রি বসাই টু ইন্টু থ্রি স্কোয়ার তাহলে টু ইন্টু থ্রি তিন তিন খায় কত হয় নয় নয় দিন কত হয় আঠারো তাহলে এখানে কটা ইলেকশন যাবে আঠারোটি ইলেকশন যাবে এই তিন নাম্বার কক্ষপথে কটা ইলেকশন যাবে আঠারোটি ইলেকশন যাবে এভাবে আসলে ইলেকশনগুলো কি করবে বাড়বে পরে তুমি এনে পরিবর্তে জাস্ট এখানে পাঁচ নাম্বার কক্ষপথে কটা হবে জাস্ট এনে পরিবর্তে কি তুমি পাঁচ বসা দিলে কি তুমি বুঝতে পারো যে পাঁচ এখানে কয়টা ইলেকট্রন ধরনের ধারণ ক্ষমতা আছে সোডিয়ামের পরমাণু সংখ্যা কত এগারো তাহলে প্রথম যাবে হচ্ছে দুইটা পরে যাবে হচ্ছে আটটা দুই আট দশ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট যেহেতু আমাদের এগারোটা হলে করে দশটা আরেকটা প্রয়োজন তাহলে এখানে আরেকটি কক্ষপথ নিতে হবে সেই কক্ষপথে কি আরেকটি দিতে হবে এই মোট হলো এগারো অর্থাৎ এখানে যেটা আমি অ্যাড করি সুন্দরভাবে যে সোডিয়াম প্রথম যায় হচ্ছে দুইটা পরে যায় হচ্ছে আটটা ছয় সাত আট তাহলে আট আর ভিতরে গেলে কটা দুইটা মোট কত হলো দশটা আর থাকে কটা একটা তাহলে একটা আমি এখানে বাড়িয়ে দিয়ে দিলাম এই মোট এটা কি আমাদের হয়ে গেল চার নম্বর কক্ষপথে কতটি ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা রাখে তোমরা বের করো অবশ্যই তোমরা বের করে দেখবে এখানে হবে হচ্ছে বত্রিশটি তাহলে আমাদের এগুলো পড়া হয়ে গেল তাহলে আমাদের এগুলো পড়া হয়ে গেল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হ